Deixa eu adivinhar, você ganhou uma mesa digitalizadora, mas está apanhando aí, não sabe nem o que fazer e está sofrendo para aprender a desenhar? Ou você comprou uma mesinha há anos e ela está lá encostada, sozinha, tomando poeira, porque você não se acostumou de jeito nenhum a como desenhar no digital. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como utilizar sua mesa digital para você sair do zero ao seu primeiro desenho digital. Então, sem mais enrolação, bora para a aula! Bom, eu já quero começar mandando um papo muito reto, falando algo bem direto para esclarecer uma treta aí que rola em relação ao desenho digital. A melhor maneira de aprender a desenhar no digital é aprender a desenhar no papel. Isso mesmo! Se você não desenha no papel, no tradicional, com lápis ali, bonitinho, é bem provável, é bem difícil que você não consiga desenhar no digital. E por que isso? Porque no papel é mil vezes mais fácil porque você já tem a coordenação motora da escrita, que é a maneira natural ou mais usual que a gente tem de utilizar essa ferramenta. Então você já aprendeu ali desde criancinha, desde o primário ali, sei lá como chama, você já aprendeu a utilizar o lápis, o giz, algo do tipo, para desenhar, para ter a coordenação motora. E é muito mais fácil porque você está olhando a sua mão ao mesmo tempo que você vê o desenho, o papel. Já no digital, a coordenação motora é totalmente diferente. Você precisa reaprender a utilizar, a desenhar de uma maneira totalmente diferente, que você já não, nunca esteve acostumado, né? porque é algo totalmente novo, né? moderno, digamos assim. Então é completamente diferente. Você está olhando para a tela e a sua mão está se movimentando em outro lado, em outro sentido. Então é totalmente desconectado a sua relação olho e mão. E isso é extremamente importante, né? muito fundamental, porque a gente cresceu dessa maneira, aprendeu dessa maneira. Então você vai precisar reaprender a desenhar, a utilizar uma caneta, um lápis, né? no caso aqui, um lápis digital, uma caneta digital, para você conseguir desenhar. Ou seja, você vai ter dois desafios aí. Primeiro é aprender a desenhar com as técnicas, com os sete fundamentos do desenho, e também aprender a usar a caneta, usar o lápis digital. Então você vai ter dois, dois desafios, dois problemas, sendo que no papel, um você já eliminou, que é a coordenação motora. Você já tem uma facilidade maior com o lápis, você só vai precisar aprender as técnicas e os conceitos de fun dos fundamentos do desenho. Então, o caminho é mais curto, é mais rápido, mais direto, e aí você pode focar mais diretamente no aprender a desenhar em si. E aí, ao ouvir isso, eu imagino que você deve estar pensando o seguinte... Nossa, mas para que eu vou desenhar no papel se eu só quero desenhar no digital? Eu não gosto do papel, eu quero trabalhar com o digital, então, é uma perda de tempo ficar desenhando no papel. Por que, que eu tenho que fazer isso? Vamos lá, vamos quebrar um grande mito, uma grande confusão em relação a essa batalha do desenho digital e desenho tradicional. Na verdade, não tem batalha nenhuma, assim, não, não tem diferença propriamente dita, assim, porque ambos são desenho. Ambos falam de sete fundamentos do desenho, sobre as mesmas técnicas, os mesmos exercícios, não muda nada. O que você aprende em um, você aplica no outro. A única coisa que muda é a ferramenta, é a mídia. É uma caneta digital diferente de uma lapiseira ou um lápis qualquer ali que você possa ter. Mas é só isso, assim. São ferramentas diferentes, mas as técnicas, os conceitos, a teoria é a mesma. Tudo que você faz em um, você aplica no outro. Por exemplo, os desenhos que eu faço com lápis, eu também consigo fazer com uma caneta nanquim. Porque não muda nada, são apenas mídias diferentes, são ferramentas que eu posso utilizar para chegar em resultados um pouco diferentes em questão de é, aspecto, mas em questão de construção do desenho, em questão de proporção, de análise ali, de é, fazer bonitinho, com anatomia, com perspectiva, é tudo igual, não muda nada. Então aqui é só o digital, né? essa canetinha aqui do digital, é a mesma coisa, é só uma ferramenta diferente, mas os fundamentos, como anatomia, perspectiva, formas e linha, permanece igual. Tanto que se você me der um pedaço de carvão, um pedaço de tijolo, eu consigo desenhar porque eu sei as técnicas, eu sei os conceitos de desenho. É só uma mídia diferente do que eu estou acostumado a utilizar, mas é basicamente é desenho, eu vou saber desenhar ali tranquilamente. Ou seja, o que você aprende no desenho tradicional, no papel, você transfere para o desenho digital. Então, não é uma perda de tempo. Na verdade, ambos os desenhos eles se conversam, o desenho digital e o desenho tradicional, eles são irmãos, então não tem por que ter essa briga e ter essa ideia de que ah, eu não desenho no digital ou eu não desenho no papel, assim. Cara, os dois são importantes e o mercado ele exige tanto um quanto o outro, né? Você pode trabalhar tanto em um quanto em outro, então não tem por que excluir. Inclusive, tem exemplos aí de 
é, artistas digitais que desenham no papel, aprenderam no papel, começaram no papel e indicam o desenho tradicional primeiro. Por exemplo, dá uma olhada na Lois, uma das maiores artistas digitais aí do Instagram. Ela desenha no papel e desenha no digital. E ela treina, ela já deu dicas em lives, já ouviu ela falando de você treinar no papel, que é importante. E outros artistas também, eu já vi muitos outros artistas comentando dessa importância do papel do tradicional. Então, não assuma que se você quer seguir uma carreira no digital, que é óbvio, né, porque o mercado, é, grande parte dele trabalha hoje com digital, não quer dizer que você não deva aprender no papel. Tanto que se você for para uma escola de belas artes, né, aprender um curso de desenho, você vai começar no papel, assim, e aí depois você vai migrar, vai escolher qual é a sua mídia de preferência. Um digital ou uma pintura, algo do tipo, é só ferramenta diferente, mas em questão de conceitos, de técnicas, são as mesmas. E se você ainda está na dúvida de que isso realmente funciona, de que vale a pena desenhar no papel para depois ir para o digital, dá uma olhada só nesses meus alunos, que eles começaram no papel e depois foram para o digital. Eu vou explicar agora alguns benefícios de você começar a aprender a desenhar no papel para depois partir para o desenho digital. O primeiro benefício, além da questão da coordenação motora, que eu já comentei no início da aula, também tem a questão de que o papel, o desenho tradicional, ele é um professor muito mais rígido, muito mais exigente. Nossa, é difícil essa palavra. Ele é um professor muito mais rígido e exigente. Porque o papel, ele não perdoa erros. Ele tem um limite ali do quanto você pode apagar, do quanto que você pode refazer. Né? Você começa a apagar demais, o papel rasga ou amassa, enfim, começa a ficar estranho. Já no digital, tem o famoso Ctrl Z, que você pode apagar infinitamente e ficar voltando, indo e voltando até você chegar num bom resultado. Só que isso tem um lado negativo. Por mais que seja legal, você alcance bons resultados, não vai ser tão legal na questão do seu aprendizado. Por quê? Primeiro, é que você não vai prestar atenção tanto nas suas linhas. Você vai fazer ali meio que jogando a tentativa e erro até conseguir. Só que isso não é muito bom, porque isso vai gerar hábitos negativos de uh, fazer linhas cabeludas, né? a famosa linha cabeluda, ou aquele que a gente chama também de passos de galinha, que fica tudo apontando para todo lado. E também vai te gerar uma, um comportamento, um hábito de desenho que é te deixar desatento. Você vai prestar menos atenção nas linhas, nas proporções, na simetria. Então você não vai ter um, um olhar mais atento, porque o digital ele gera isso. Né? Você, se você errou, você volta. Então você tem menos atenção e menos cuidado com cada traço que você vai colocar. Já no papel, você precisa medir e ter muito mais paciência. É um processo um pouco mais lento, porque você não pode errar tanto. Então isso vai te gerar uma maior consciência na hora de desenhar. E isso é de extrema importância para você avançar e chegar em bons resultados e aprender muito mais rápido. E outra, quando você tem mais atenção, quando você tem mais cuidado, você está focando ali, prestando de fato atenção, e isso é muito bom, porque a atenção é igual à memória, você vai reter mais informações, tanto de coordenação motora, quanto em questão de desenho, de técnica, de conceitos, e isso é ótimo, porque desenhar, quanto mais memórias você tem, quanto mais repetição, quanto mais conceitos ali você guarda na sua memória sobre desenho, mais você aprende, melhor você consegue desenhar. Então aí tem um benefício por baixo ali bem legal em relação a isso. Um segundo benefício do papel em relação ao digital é que ele vai evitar que você vá para a pintura antes da hora. Porque é bem fácil ali de você abrir um Photoshop, por exemplo, um Krita, um Ibis Paint e ir direto para a pintura, de você fazer um esboço ali muito rápido e começar a pintar. Só que isso acaba geralmente dando péssimos resultados, porque não há pintura no mundo que salve um desenho desproporcional, com anatomia zoada, com sem volume, né, com aquela sensação de 2D plano. Então não adianta, você pode saber muito sobre teoria das cores, fazer excelentes pinturas ali, né, fazer mesclas incríveis e tal, efeitos de luz sensacionais, mas se você não tem um bom desenho por baixo, não adianta. É tipo ter um, um desenho de barro coberto ali com chantilly, com cereja. Ele é bonito, aparentemente bonito, mas você presta atenção ali mais de perto, você vê que ele não é tão legal. Então isso o papel ele evita, porque é mais difícil de você pintar algo ali, né? Porque você precisa de um papel de melhor qualidade, um material específico, é um processo diferente, é mais difícil de você partir para a pintura. Então você fica mais restrito ao desenho a lápis. Isso é ótimo, porque o desenho e a pintura são dois temas, dois universos à parte. Eles são dois universos super complexos. 
E bem provavelmente você gasta tanto tempo aprendendo sobre pintura quanto você gasta em relação a desenho. Então imagina aprender os dois ao mesmo tempo. É muita informação. Eu, particularmente, eu recomendo sempre aprender desenho primeiro e depois aprender pintura, porque assim você elimina um problema, uma dificuldade de cada vez. E esse, para mim, é o melhor método, é enfrentar um desafio de cada vez para você não ficar sobrecarregado ali, ficar com aquela explosão de informação na sua frente e você não sabe o que fazer. Então, um problema de cada vez, começa pelo desenho, e depois você vai para a pintura. E o papel, ele te permite isso, ele evita, na verdade, né, que você vá para a pintura antes da hora. Já no digital, é ao contrário. Eu vejo muita gente indo direto para a pintura e passando maus bocados aí, tendo muita dificuldade e se frustrando demais. Um terceiro benefício de começar a aprender a desenhar pelo desenho tradicional antes do digital é que é muito mais fácil de você criar o hábito de desenhar todos os dias. Por quê? É muito mais fácil você carregar um sketchbook e um lápis na sua mochila do que um notebook e uma mesinha. É completamente diferente, é muito pesado o computador e você não leva para qualquer lugar, né? não é tão natural assim. Já o sketchbook, você pode carregar ele na mochila de boa e levar para onde você for, para o trabalho, para a escola, para uma viagem. Então é muito mais fácil, mais acessível e te permite ele ter mais contato com o desenho mais facilmente. Já o computador, não. Você não vai abrir, por exemplo, ali o computador no meio do metrô, no meio do ônibus e começar a desenhar. Não faz muito sentido, né? Então, mas já com o sketchbook, você conseguiria fazer isso, né? Você consegue ali pegar um sketchbook menor e começar a desenhar ali e rabiscar um pouco. Então, isso te permite criar mais o hábito, né? Ter mais contato, mais vezes, com o desenho. Além disso, que é muito mais rápido você simplesmente abrir o sketchbook e começar a desenhar, do que você pegar ali o computador, um desktop, se for o caso, ligar, esperar ligar o, o Windows ali rodar, e aí você entrar, ligar o aplicativo, não sei o que, se preparar tudo bonitinho para começar a desenhar. É uma diferença, às vezes, mínima, mas isso pode fazer muita diferença no longo prazo. E aí tem um outro porém também que é super importante, que no computador você fica muito mais suscetível a perder o foco de ficar navegando no YouTube, no Instagram, fazendo um montão de coisas aleatórias, pesquisando receita, pagando boleto. Já no papel, no sketchbook, é muito mais fácil de você entrar no, no fluxo ali, focar e ficar só fazendo ali o que você tem que fazer, estudar e desenhar. Claro que você vai utilizar o celular para pegar referências ou algo do tipo, mas é muito mais fácil de você entrar nesse fluxo, nesse estado mais focado de prática de estudo de desenho. Então vamos lá, agora a gente precisa criar o nosso papel digital aí, que é essa área onde a gente vai desenhar. E aí você sempre abre um novo arquivo e seleciona o, as configurações que você deseja. Normalmente eu sempre prefiro algo, um arquivo grande de resolução alta, por exemplo, 6000 por 5000 e também de preferência com resolução aqui, né, que é o pixels por inch, por polegada, de 300 no mínimo, porque isso te permite ter uma qualidade bem legal e se você quiser imprimir, por exemplo, né, ou publicar numa alta resolução para algum tipo de site, algo do tipo, você vai ter uma, um bom resultado, porque se você fizer pequeno, tanto aqui em tamanho de, dessa área de trabalho pequeno, sei lá, 1000 por 800 e aí resolução 72, vai ficar zoado, você vai aumentar isso não fica nem legal nem para o Instagram, é muito pequeno em comparação ao Instagram. Então, é, sabendo colocar aqui ó, 300 dpi, que a gente chama na né, resolução, uh, e também pelo menos, pelo menos 3000 é um bom tamanho, beleza? E aí você não vai correr esse risco de fazer uma arte linda, incrível, aí chegar na hora de imprimir ou passar para algo mais profissional assim, tá ali pequeno e, enfim, você vai perder a sua arte, certo? Então, eu vou seguir com o meu padrão, de, é, que é um pouco maior, né, no caso, eu gosto de uma tela maior, e 300 dpi, resolução de 300 dpi. Criada a nossa telinha, agora a gente já tem aqui o nosso ambiente de trabalho, o nosso papel digital. Repara que a minha área, ela é cinza, é um cinza claro, mas normalmente ele chega por padrão como branco. Eu não gosto muito porque eu acho que isso cansa a vista e também tem vários efeitos ali enquanto você está desenhando que pode atrapalhar um pouco assim, então eu prefiro um cinza, eu deixo aqui um cinza clarinho uh, e aí como você pode fazer isso? Você pode selecionar o baldezinho né, que é G, você aperta G no teclado aí do Photoshop, eu não sei nos outros aplicativos, mas é G, então você altera também a cor aqui nesse quadrado pequeno, esses dois quadrados branco e preto que vem por padrão e seleciona 
qual a, a cor que você deseja dessa janelinha que abriu. E aí você pode pôr aí um cinza mais claro, um cinza médio, eu prefiro um pouco mais claro. E aí é só clicar e ele vai tingir essa área de trabalho, certo? Eu vou voltar aqui para o meu cinza clarinho. E aí, um ponto crucial, antes de falar das brushes, né, que são os pincéis ou canetas, eu vou falar também das layers. Repara que aqui, ó, eu desenhei nessa layer aqui, na mesma camada, essa área, essa janelinha aqui. E o que acontece? Se eu faço tudo na mesma camada, na mesma layer, eu não consigo uh, trabalhar individualmente, né? Eu fico preso nessa... Tudo fica colado, tá vendo? Tá mexendo o fundo com o desenho, com as linhas. Se eu quiser ter um controle e fazer um trabalho individualizado de cada desenho, de cada parte, de cada linha, eu preciso criar uma nova layer, ou seja, criar uma nova camada, que é esse botãozinho aqui, ó, repara como abriu uma nova layer. Então são dois arquivos, como se fosse duas folhas separadas, uma, duas folhas vegetais, entende? É, e aí você pode ir criando várias e várias camadas para facilitar o seu trabalho. Inclusive, essa é a grande vantagem do digital. Então, por exemplo, estou fazendo vários riscos aqui e repara que eu posso ativar ou não essa camada, tirar ou não essa folha vegetal, aí, digamos assim. E aí eu posso alterar ela independente do fundo. Então, repara que estão separadas. Essa é a grande sacada do digital que te ajuda a trabalhar e fazer ter muito controle sobre o seu desenho digital. Então, esse é um conceito muito básico do digital que a gente vai utilizar daqui a pouco na hora de fazer o nosso primeiro desenho. E agora em relação a Brush, que é esse é o B no teclado aqui no Photoshop, ou esse botãozinho aqui na telinha no canto esquerdo. Quando você aperta o botão direito, você tem acesso a essa janelinha onde tem várias brushes, vários padrões já definidos pelo próprio Photoshop ou aplicativo que você tem. Inclusive o Krita tem uma, já tem boas brushes de início, é bem legal, porque ele já foi feito, pensado para o desenho digital, para pintura digital. Eu não costumo usar muito essas que já vêm de padrão, no máximo essa Soft Round, que é, é um efeito mais macio, né? Se você parar para ver aqui, ele tem um efeito mais uh, borrado, como se fosse um aerógrafo, ou também essa Hard Brush, que é bem legal, que é mais duro, mais recortado ali o efeito. Mas na questão de desenho, eu prefiro essa brush que eu mesmo fiz, que simula lápis, o lápis de papel mesmo, que a gente utiliza no tradicional. Então repara que ele cria um efeito meio que falhadinho, como se estivesse passando ali nas fibras do papel, então ele fica meio irregular. Então eu gosto muito desse efeito, fica muito mais natural ao meu ver. E aí essas outras duas brushes aqui no caso, né, eu utilizo mais para pintura quando eu quero fazer um, realmente finalizar um desenho. Mas quando eu vou fazer um sketch, um esboço, um desenho, eu utilizo essa, essa brush que simula o lápis. Inclusive, eu vou compartilhar essa brush para você ter esse efeito. Eu vou deixar o arquivo aqui na descrição do vídeo e aí você pode baixar, beleza? Entendido o básico aqui do aplicativo, a gente já consegue partir já caminhando para as técnicas para o desenho em si. Para começar, a gente precisa trabalhar o inicial aí, que é o fundamental, que é a questão da coordenação motora, de você conseguir fazer um traço mais legal e não aquele traço tremido que a gente costuma fazer quando começa no digital, porque, como eu já comentei, é uma nova coordenação motora, você precisa desenvolver uma nova habilidade, porque eu estou desenhando aqui, né, riscando na mesinha, mas eu estou olhando para frente, para a tela, então meu olho está desconectado da minha mão, isso é muito bizarro para a gente que aprendeu a utilizar o lápis, os, as canetas e tudo mais, sempre olhando para a mesa, para a folha. Então, a gente precisa desenvolver essa coordenação, essa ligação nova do olho com a mão de outra maneira, certo? E aí, para isso, uh, vai ter aqueles exercícios básicos de linha, de traço, para você desenvolver essa coordenação motora. São os mesmos exercícios que você faz no papel, por isso que eu falei, se você faz no papel, você ganha também uma grande habilidade, uma grande, um grande controle de braço no digital. Porém, você pode também fazer isso aqui na tela do Photoshop ou do seu aplicativo aí de preferência e, e são os mesmos. Então eu vou começar aqui com um exercício básico, simples, que é o de linhas entre colunas, que é o que vai te ajudar a ter mais controle nas, nas suas execuções aí de traços. Então, para começar, você pode fazer é, duas linhas verticais e aí para fazer um traço bem reto, utilizando ali as facilidades do digital, você segura a Shift e faz um traço totalmente reto. Tanto que você pode mexer aqui a brush e ele vai continuar fazendo um traço reto. 
Então, essa é uma das facilidades aí do digital. Beleza, fez duas linhas paralelas verticais. Agora, o nosso objetivo é fazer um traço da esquerda para a direita, dessa maneira, o mais reto possível. Aqui eu utilizei essa ferramenta, né, o Shift, para demonstrar, para delimitar um padrão para começar. E aí, a dificuldade é fazer esse traço à mão livre, sem nenhum tipo de ferramenta, só aqui na mesinha. Então, não se preocupe, porque é bem complicado, é bem difícil. A minha coordenação motora no digital é menor do que no papel, mas nada que treino, né, ou execução constante vai te ajudar, né, vai, vai melhorar bastante. E aí, no papel, a gente vira a folha. É mais fácil virar a folha, porque isso permite mais controle, porque o movimento natural do nosso braço, da nossa mão, é na diagonal. Fica muito mais fácil de executar traços retos com uma certa inclinação da folha. Porém, não, não dá para ficar mexendo a mesinha aqui, né? Não faz sentido, ainda mais se você tiver uma mesa grande. E aí, o que, que você faz? Você pode virar o papel no digital. Você vira o, essa área de trabalho, né? o Canva, apertando R no Photoshop. Então, repara, se você apertar R, ele rotaciona essa folha, digamos assim. Isso vai te permitir simular o que a gente faz com o papel, né? Por exemplo, é exatamente isso que eu estou fazendo com essa folha de papel, certo? Só que no digital. Isso vai te ajudar a ter mais controle. Então, ó, porque ó, se eu for fazer aqui com dessa maneira, repara como eu estou apertado aqui, eu tenho que me contorcer um pouco, virar um pouco, e aí na hora de fazer linha a linha, não sai muito legal, né? Então, repara que é, coordenação aqui dessa maneira é bem difícil, mas rotacionando fica um pouco mais fácil. Então, é, vamos lá tentar fazer uma linha reta o máximo possível. Sai um pouco tremido, tranquilo. E aí, vamos fazendo, executando isso o máximo possível. E vá sacando também a questão da pressão, do toque. E muita atenção também na questão da distância, isso é bem importante. E o quanto você chega aqui, na bate na coluna da direita, no caso, né, que eu sou destro. Então, evita de fazer, por exemplo, muito para fora ou acabar antes. É, acabar aqui, assim, antes de chegar na coluna. Então, isso é bem importante, tá? E aí, repara que quanto mais rápido, costuma ser mais reto o traço, né? Porque você cria uma confiança, você não fica ali tremendo tanto. Então, é preciso encontrar essa velocidade ideal para fazer o seu traço. Então, um pouco mais acelerado, costuma trazer linhas mais retas. Feito isso, você pode voltar ainda em cima dessas linhas e sobrepor elas, que é o outro exercício, que é linhas sobrepostas, que é passar em cima dela novamente várias vezes. Então, é, no caso, ignora essas mais tortas aqui, que não ajudam muito, e faça somente nas linhas mais retas. Por exemplo, essa aqui está melhorzinha. Então, você vem novamente e procura fazer um traço sobreposto. E aí você faz uma, duas, três, pelo menos umas sete, oito vezes aí. E aí, tenta controlar o máximo possível. É difícil, viu? Mas nada que o exercício aí, uma prática, não ajude. Então, evite, por exemplo, fazer assim, né? Sai muito, também costuma sair aqui na ponta, ficar cabeludo. Evite isso. Esse aqui é o mais uh, adequado, assim, o ideal que a gente gostaria de chegar. Quanto mais condensado, melhor. Um outro exercício que você pode fazer é de círculos ou elipses. E aí, é só fazer várias linhas, assim, várias uh, fileiras de diferentes tamanhos, pode fazer um pouco menor, um pouco maior, e aí começar a fazer movimento circular, para treinar como fazer círculos. E aí, em vez de fazer uma passada só, você pode fazer várias passadas, né, para ir treinando a sua coordenação, para entender esse movimento de ombro. Certo? Se o de linhas é difícil, fazer círculo é mais sinistro ainda. Tenha paciência, não se julgue, caso saia ali um, uma bola quadrada, <risos> faz parte. E aí você pode fazer elipses também, né? que é, são círculos em perspectiva, basicamente, para ganhar o um entendimento do movimento e essa memória muscular. Ah, e lembrando que você precisa utilizar o ombro e o cotovelo, então repara que eu estou sempre utilizando esse movimento do ombro e do cotovelo. Eu não estou mexendo só o pulso, percebe? Eu não estou aqui com o braço parado, só mexendo o pulso e os dedos. Eu estou sempre fazendo movimento 
de ombro ou cotovelo, certo? Isso vai te ajudar a ter mais controle. E se tiver muito difícil no começo, se você está começando agora, lembre-se do que eu comentei, vá no papel primeiro, ganhe mais entendimento de como fazer esse movimento de braço, como é que você ganha essa coordenação motor, essa memória muscular do braço, e isso vai ser transferido para o digital em certo grau. E aí, depois, né, se você passar algumas semanas fazendo isso, você vem para o digital e executa aqui, começa a treinar de fato dentro dessa mídia. E agora que você já fez os exercícios, já treinou a coordenação motora, vamos para o desenho propriamente dito. E aí a dica é o seguinte, cara, por mais que você tenha experiência no desenho, que você já saiba desenhar ok, é legal começar do começo, porque no digital é meio que você vai voltar a ser bebê de novo no desenho em alguns sentidos, porque é complicado, é né? uma nova mídia, é um novo processo, então, começa devagar, começa simples. Por exemplo, eu, quando eu comecei no digital, o que, que eu fiz? Eu voltei para a estaca zero, eu comecei a desenhar o simples, desenhar cartoon, desenhar algo simples ali, fácil, para não me frustrar, para ter um, um momento mais divertido. Por exemplo, eu fiz aqui o Xin Chan, que é um personagem bem fácil, bem simples, e aí eu treinei com ele. Né? E aí depois eu fui avançando para elementos mais complicados, mais difíceis, Uh, conforme eu fui ganhando confiança, controle e entendimento da ferramenta. Então, começa simples para depois você avançar em temas mais complexos, beleza? É da mesma maneira que você faz no papel também, inclusive, né? Eu sempre recomendo começar pelo simples, pelos cartoons e aumentando ali depois para o mangá, para o anime, para o semi-realismo e para a criação depois. Então, beleza. Para esse exemplo aqui, para essa demonstração, eu selecionei um bem simples, bem fácil, que é o Angry Birds, que é um personagem praticamente ele, um triângulo com um rosto e tá ótimo, assim, já é suficiente para a gente praticar o nosso desenho digital. E aí, comece simples, escolha uma referência, tem bastante ali no meu Pinterest, várias de estilo cartoon numa pasta específica, dá uma olhada depois, se você não, nunca viu, e vamos lá. Para começar, no digital é o seguinte, a gente pode utilizar a, as ferramentas, né? a, o digital em si é a nosso favor, é diferente do, do papel, inclusive, né? Tem muitas facilidades, vários elementos aí que você pode utilizar a seu favor. Um deles é a questão uh, das camadas, que eu já comentei anteriormente, e é muito importante fazer esse processo, né? Porque como é difícil ter uma coordenação motora super fina, super controlada, que nem a gente tem no papel, a gente vai utilizar as camadas para ter uma visão e uma, um entendimento melhor do nosso desenho através do uso das camadas. E aí, como é que funciona esse processo de desenho digital? Por exemplo, aqui nesse meu desenho do Xin Chan. Eu fiz primeiro um sketch solto, uma forma ali bem tosqueira, com uma brush bem larga, bem pouco definida, e depois eu vim pro outline, pro desenho final, pra linha final, certo? A mesma coisa que eu fiz aqui nessa caixa, nessa, nesse baú. Primeiro, eu fiz um sketch mais solto, e depois eu vim com a line final. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui nesse desenho do Angry Birds. Então, para começar, uma sacadinha ó, que você pode fazer, se você está começando um desenho, inclusive, é fazer uma linha para você entender a proporção, né, aonde você vai encaixar o seu desenho aqui, e cria uma nova layer ali, cria uma nova camada, escolha uma brush grossa ali, bem é, pouco definida, para você fazer esse desenho inicial por baixo. Então, por exemplo, eu posso escolher essa brush ou essa soft aqui que é mais difusa, certo? Para fazer esse desenho inicial. Então aumente o tamanho da brush e você pode fazer isso por essa função aqui, certo? Ele vai aumentar o tamanho da brush ou você pode apertar simplesmente a chave para a esquerda ou chave para a direita e aí ele vai aumentar ou diminuir o tamanho da brush. Na verdade eu vou trocar, vou pegar essa hard, hard round que eu prefiro tem uma definição um pouco maior. Então é isso. Então agora a gente vai começar a fazer esse sketch basicão do nosso desenho. E aí é o seguinte, para facilitar um pouco mais ainda o seu processo, se você está começando agora no desenho e tudo mais, você pode criar uma moldura, que é a técnica da moldura que eu já ensino no papel, você pode trazer isso para o digital. Uh, então o que, que você pode fazer? Você pode selecionar a ferramenta de formas aqui né, e criar um quadrado, criar um, uma forma, uma moldura ao redor do personagem para você ter uma noção de proporção. E aí, feito isso, você vai transpor isso, você transpõe essa forma aqui do lado, e isso vai te dar uma área para você trabalhar, certo? Ou seja, o seu desenho precisa estar dentro dessa área. Eu recomendo isso só no começo, porque depois, se você ficar utilizando sempre isso, vai virar uma muleta, então não é legal ficar fazendo isso por muito tempo, é só para você iniciar e se divertir ali no começo e não ter um processo mais fácil, certo? 
E aqui algumas dicas para você acertar o máximo possível o seu desenho em relação à referência. Primeiro, ó, essa área que você fez, essa moldura que a gente fez, ela serve de guia. Então, por exemplo, é, aqui a gente vê que a região esquerda da cabeça desse desenho, ele está mais ou menos nessa região, certo? Então, se você se guia por isso, você sabe que o traço deve estar tá por aqui, e não mais alto ou mais baixo. E o mesmo acontece desse outro lado. A gente vai perceber que ele está tocando mais ou menos nessa região. Então, essa curvinha da cabeça vai estar tá mais ou menos por aqui. E aí, em relação ao topo, repara que se a gente dividir mais ou menos no meio esse quadrado, esse retângulo, a gente vai perceber que o triângulo, o topo do triângulo, ele está um pouquinho mais para a esquerda. Né? Se você reparar aqui, por exemplo, a gente divide no meio, a gente vê que ele está mais ou menos por aqui. Então, esse triângulo, na verdade, ele é mais inclinado para um dos lados. E aí, essa, esse tipo de marcação você pode encontrar em várias áreas do desenho, da sua referência. O mesmo serve, por exemplo, para o cabelo. O cabelo está mais ou menos nessa região aqui, percebe? Então, é mais fácil de você encontrar através dessas medições em relação a essa moldura. E aí fica muito mais fácil de você executar o seu desenho. E o mesmo também serve para os elementos do rosto. Repara como existe uma distância, por exemplo, do bico para a base do, da cabeça, ou do olho para a lateral direita, ou do olho esquerdo para a lateral esquerda do rosto. Então, com esses elementos, com essas medições, você consegue acertar aonde tá, onde posicionar melhor cada elemento do seu desenho em relação à referência, né? para chegar o mais possível parecido com a referência. E aí, feito isso, a gente vai poder, de fato, começar a fazer o nosso sketch. E aí, com essa brush grossa, você pode manipular também aqui a questão da opacidade para ficar bem mais clarinho, percebe? Ó? Bem clarinho, quase apagado. Apaguei demais aqui, no caso. Né? Mais apagadinho ou mais escuro, certo? Eu vou apagar um pouco mais aqui e deixar uns 30%, e então eu vou começar a esboçar. E você vai pegar as formas gerais, o tamanho geral, a proporção geral desse desenho, não se preocupa com qualidade, com é, assertividade, aí, né? fazer um traço impecável, é só para você pegar as formas gerais, você entender as posições, o tamanho de todos os, é, os elementos aqui do seu personagem, o foco não é detalhe, é entendimento geral das posições, certo? E aí você vai medindo e comparando. Eu tô sempre olhando para minha referência e fazendo medições, entendendo qual que é a posição, qual que são as relações, a posição dos elementos e tudo mais, e vou colocando aqui no meu desenho. É bem soltão mesmo, repara que não tem definição nenhuma, e beleza. Isso aqui só vai me ajudar a guiar o meu olho para eu entender aonde eu devo ir. E ó, aqui você pode apagar um pouco, só para você ter uma guia melhor, né? Para você fazer um, um pouco mais próximo do final. Mas não precisa se preocupar muito não, é só para realmente ter uma visão um pouco melhor. Que nem eu tô fazendo aqui no, no cabelinho, para me ajudar a ter um entendimento um pouco mais preciso. E é isso. E aí você vai lapidando. Basicamente você tá fazendo uma escultura, você tá esculpindo a forma geral ali do seu personagem. E aí, essa é a primeira etapa do desenho digital, que é uma grande facilidade, que vai te ajudar muito, e depois você pode apagar simplesmente com um botão só, você apaga, e você vai ficar só com o desenho final, né? Que agora a próxima etapa é de fazer um traço mais finalizado, mais controlado, que é o chamado outline, né? E depois que você terminar o outline, você simp simplesmente... Uh, oculta essa, esse esboço inicial e vai ficar ali seu desenho bonitão. E para você conseguir fazer isso, é aquilo da camada. Você precisa abrir outra camada aqui, a criar uma nova layer. Se não, o que acontece? Se você usar a mesma camada que você fez esse sketch com essa brush larga, né? então, por exemplo, eu vou ali com o meu lápis final e vou fazer um traço aqui, estou fazendo um traço bonitão e tal, e beleza, terminei. Aí você terminou e se tiver na mesma camada, Ferrou, cara, porque tá tudo junto ali, não dá pra separar, fica tudo colado. Então, cuidado nisso, é, é muito fácil cometer esse erro de fazer tudo na mesma camada. Então, ó, fiz o esboço, crio uma nova camada pra você fazer separado, certo? Ó, tá separado, beleza? Então, muita atenção nisso pra não se frustrar no final por falta de atenção. Beleza, feito o esboço inicial, vou até renomear aqui, ó, esboço 
Sketch. Sketchzão. Bonitão. E aqui, ó. Eu vou renomear de Outline ou Traço Final. Certo? E utilizar a Brush que eu criei, que é o Brush de Lápis. E proporcionalmente você pode aumentar essa Brush para ela ficar mais semelhante ali com a, a grossura desse, dessa referência, certo? E então começar a desenhar propriamente dito. Se você quiser, para você, você pode fazer mais uma etapa intermediária. Então você pode fazer uma definição intermediária de como seriam esses traços e depois vir numa nova camada, numa terceira camada, aí sim com o um traço final. Eu vou fazer direto com um processo de duas camadas só, mas se você quiser, você pode fazer de três camadas para ter mais confiança na hora de desenhar, na hora de chegar com o um traço final. E agora, nessa última etapa, a gente vai para o desenho final propriamente dito. Por isso que a qualidade das linhas, da coordenação motora é importante, dois exercícios. E quanto mais limpa a linha, né, mais conectada, certinho, melhor fica o seu desenho. Então, vamos lá, eu vou começar a desenhar. E aí, se você está começando agora do zero, é, não, não sabe muito bem como é que funcionam os processos, tem vídeo no meu canal que eu ensino, isso daqui que eu chamo de técnica da moldura, para você saber medir, comparar e tal, fazer tudo bonitinho. Então dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos e também nos cards, beleza? Então vamos lá, vou começar a desenhar e vou comentar um pouco em cima, conforme eu for avançando, tem algumas técnicas aí básicas do desenho digital que vão te ajudar. Mas basicamente aí, uh, olhando sempre para referência, fazendo os, os traçados o mais confiante possível, o mais direto possível, e vamos lá, e aí eu vou falando mais conforme eu vou avançando. Pode rotacionar a folha, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer esse movimento para baixo, né, em direção ao meu corpo. Então eu vou rotacionar a folha para ficar mais fácil que esse movimento para longe do meu corpo, para fora do meu, do meu corpo, que é muito mais fácil para mim. Mesma coisa aqui nessa região de baixo, curva, que é bem difícil de fazer com a folha reta, digamos assim. Eu posso rotacionar e aí fica muito mais fácil de desenhar. E repara que eu estou sempre fazendo linhas contínuas aqui, né? Esses outros traços eu tentei fazer mais direto, mas nessa curva é mais fácil fazer conexões. Por isso que o exercício de linha, de traço, é importante para você ter essa sobreposição das linhas. Porque se você fizer assim, ó, vai ficar feio, né? Então... É, quanto mais você treinar essa questão do traçado, melhor vai ficar o seu outline, seus traços finais. Não esquece de salvar que é importante, viu? Porque às vezes você está fazendo lá, está focado, Aí cai a luz, trava o aplicativo, o computador, e aí você perde tudo. Então, já perdi muita coisa, muito arquivo, dessa maneira. Salvar sempre. Aqui para a região do rosto, tem uma sacadinha muito legal, que é a grande vantagem do digital. Que é a questão da camada, que eu já comentei. E é o seguinte, ó, uh, se você for fazer, por exemplo, aqui, essas conexões do olho com uh, o bico, às vezes é meio difícil, porque ó, você vai fazer linhas sobrepostas aqui e começa a ficar meio confuso, fica meio difícil, por exemplo. Se você for apagar, não fica legal, né? Acaba errando ali, você tem que fazer um, um zoom muito grande. Então não é legal fazer isso na, na mesma camada, porque senão vai, você vai ter mais trabalho. O que você pode fazer é criar uma nova camada, ó, tá vendo? Criar uma nova camada, essa aqui é o desenho que eu tava fazendo, então vou até separar aqui, né, escrever outline, ou traço, né, final. E aí é o seguinte, eu vou desenhar normalmente, passando por cima mesmo, porque depois eu vou apagar. Por exemplo, aqui essa região do olho, eu vou fazer como se estivesse ignorando completamente o bico. Então, galera, aqui, ó... <risos> Então, galera, é, teve um problema aí no vídeo, acabou ficando sem som, eu tô regravando. O desenho tá um pouco diferente, porque eu já tinha avançado. Mas enfim, vamos lá, tô chateado, mas segue o jogo. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Então ignora que o desenho tá diferente, finge que nada aconteceu e vamos seguir o jogo. Então, como eu dizia, você pode utilizar dessa sacada das camadas 
para fazer é, linhas mais precisas, né? Por exemplo, você pode puxar ali e ir além nos seus traçados, você pode ir, uh, dar um tiro mais longo, né? E aí não tem problema, porque você pode apagar isso posteriormente, né? Por exemplo, aqui, na verdade, o fim da sobrancelha é mais ou menos aqui. Mas não tem problema, eu posso apagar essa linha que eu fiz mais distante, né? Posso vir simplesmente com a borracha e apagar essa linha mais longa que eu fiz inicialmente. E aí, dessa maneira, você tem traços mais precisos, né? Mais bonitos, mais confiantes também, né? Você faz de uma vez só, com rapidez, e isso tende a ser mais preciso em questão de traço. E aí, finalizado isso, você pode apagar essas áreas de sobreposição. Então, né? Porque eles estão separados em camadas diferentes. Você pode vir aqui simplesmente e apagar, por exemplo, essa região do olho em sobreposição ao bico. E da mesma maneira, você pode apagar essa parte da sobreposição da sobrancelha, que no caso está no outline de baixo. Então eu vou, clico na camada de baixo e apago esse, essa borda da silhueta. E aí a gente tem o desenho finalizado, né? finalizada essa parte pelo menos. E a gente pode fundir de novo, você pode vir com o direito e dar o Merge Layers, ou utilizar o comando Ctrl E, e aí ele vai fundir todos, todas as partes do desenho. E aí o que falta é a região do outro olho, do olho esquerdo. E aí, de novo, você pode fazer uso do, das ferramentas, das vantagens do digital. Você pode criar uma outra camada, porque é o seguinte, se você fizer, por exemplo, o olho mais baixo, você pode simplesmente modificar, reposicionar, sem alterar o desenho que está por, por baixo. Então essa é uma das grandes sacadas do digital, para você corrigir sempre que possível. Então é, é muito recomendável fazer isso em várias camadas conforme você vai avançando para tornar o seu processo mais fácil e evitar muito estresse, beleza? Então eu vou apagar isso aqui, vou fazer uma nova camada e vamos lá. E aí você pode rotacionar novamente, né? Você pode virar... Eita, mãe! Ixi! Você pode virar para ficar mais fácil ali e ficar no movimento mais correto para o seu braço. No caso aqui, eu rotacionei porque esse movimento para fora, para direita, para mim, é muito mais natural. É, de novo, como eu falei, você pode dar um, um tiro longo e depois apagar. Aqui também, e na parte interna, faz uma correção e aí finaliza a forma. Pronto. E aí o que acontece? Se você quiser, se você perceber que está diferente, você pode simplesmente rotacionar também, alterar, mudar o tamanho. Por exemplo, pode ser talvez que esteja um pouquinho menor, então eu vou dar um Ctrl T, que é de transformar nessa camada, aí eu vou aumentar um pouquinho e ó, talvez rotacionar também. Você pode, se você clica, vai aqui para o canto, ó, repara que muda o formato, ele vira esse negocinho, essa seta curva, e você pode simplesmente rotacionar, talvez um pouquinho mais inclinado, talvez um, um pouco assim, feito isso, dá Enter, pronto. E aqui também, ó, acho que dá para posicionar um pouco mais para a direita, um pouco mais próximo do bico. E aí eu uso a seta para aproximar e deixar mais próximo da referência. Também vou dar uns toques para cima. Então é isso, assim, ó, a, o, o digital ele permite fazer isso, coisa que no papel não vai rolar, você vai precisar pagar tudo. Então aproveite essas ferramentas, porque vai ser bem útil. Feito isso, falta os olhinhos, né? Então vamos lá, vamos posicionar a bolinha do olho. E praticamente está finalizado o nosso desenho. E aí, ainda dá para trabalhar, dá para refinar os traços, dá para preencher o preto aqui, principalmente no cabelinho. E aí, o uh, que, que você pode fazer? Ah, só deixou um dia aqui, né? um dia as camadas, e agora tá tudo na mesma camada. Ah, um ponto que eu esqueci é o seguinte, ó, você, se seu sketch estiver muito escuro por baixo ali, você pode reduzir a opacidade nessa opção aqui, ó, no Photoshop, né, se for o caso, você reduz um pouco para não atrapalhar tanto na hora que você está desenhando, fazendo o traço final, beleza? É, isso eu devia ter falado um pouco antes, mas perdão aí, mas é, é uma solução aí para te ajudar a ter mais visão do seu traçado, beleza? Bom, então vamos lá. Voltando aqui, vamos preencher essa parte do cabelinho, que é um preto 100%, certo? 
E aí você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode fazer isso, pode apertar aqui no balde ou apertar G e preencher essa região. Também você pode fazer o seguinte, usar a ferramenta varinha, é o W, e aí ele, apertando aqui, você vai selecionar a área correta, certo? E aí tudo que está selecionado com essa luzinha aí brilhando, esses tracejados, você pode pintar dentro e ó, tudo que tiver fora não vai aparecer. Então só vai aparecer o que você, o que está dentro dessa área delimitada e está piscando. E aí essa é uma opção, certo? Ó, e uma sacadinha que você pode fazer também, ó, é o seguinte, ó, se eu pintar assim, da maneira que eu cliquei lá, selecionei e tal, fica com uma borda branca. E o que acontece? Porque ele não seleciona tudo. E aí você pode simplesmente ó, expandir, você vai em seleção, modificar, expandir a seleção. E aí aumenta aí uns 2, 3 pixels, e aí ó, você viu que ele cresceu, eu posso pintar, e o efeito que vai acontecer é o seguinte, olha lá, ele sobrepõe, fica um pouco melhor, e aí eu venho e dou uma repassada, se for o caso. Posso repassar e pintar novamente para reforçar, ficar um pouco mais escuro e eliminar esse efeito de borda também, né? ficou uma borda preta aí no caso. E assim, esse estilo que eu estou fazendo, ele é mais sketch mesmo, né? tanto que essa brush que eu fiz é, é para ser tipo sketch mesmo, então, é um tipo de pintura, um traço também um pouco mais solto, assim, não muito definido. E aí, se você quiser algo mais preciso, mais finalzão, assim, mesmo, tipo, como se fosse um quadrinho mesmo, aí você vai praticando, aí você vai treinando e escolhendo uma brush mais adequada. Mas como o meu estilo, ele é bem mais assim, bem mais sketch, eu acho bem, bem legal dessa maneira, tá? Mas aí fica a, seu, a sua escolha conforme você vai praticando, se desenvolvendo. E aí, para finalizar, você pode reforçar alguns traços, porque esse estilo ele é bem cartoon, né? repara como os traços são bem grossos, e você pode vir e reforçar também para gerar um efeito semelhante com o que a gente está vendo. Por isso que é tão importante você fazer aqueles exercícios de traços, porque a gente vai vir e repassar aqui para engrossar e escurecer também essas linhas de fora. E aí, se você não praticou a, o tracejado, né? as linhas sobrepostas, você vai ficar fazendo ali linhas cabeludas, vai saindo ali os traços e fica bem feio. O ideal é sempre fazer sobreposto bonitinho para eles se mesclarem o máximo possível, beleza? Eu vou tirar também esse retângulo, não é mais útil. Eu vou para visualizar melhor aqui a região do traçado. E aí, mesmo processo, a gente pode preencher também essa região da sobrancelha. Pode selecionar, aí nem sempre fica perfeito, né? Aí você pode selecionar também com a ferramenta de laço. Aí se você clica aqui, ó, tem um laço que você faz manualmente, livremente. E também tem um laço poligonal. E aí você pode fazer é, com se quadrados, né? Traços uh, angulosos. Aí é mais fácil de controlar. Né? Você simplesmente vai conectando pontos. E aí, pode fazer nas duas sobrancelhas ao mesmo tempo. E preencher com a brush. Então é isso, está finalizado o nosso desenho. Você pode simplesmente remover a camada do sketch e aí está o desenho final com o traço final. E, de novo, eu não vou falar de pintura, de luz e sombra, porque isso já é mais conteúdo, é mais um universo à parte, porque, como eu já comentei, pintura tem muito conhecimento, muito conteúdo para falar. E, e aquilo, não adianta falar sobre pintura e cair na pintura se você ainda não tem um bom desenho. Então, treine, pratique e desenvolva a coordenação motora aqui no digital 
para você chegar num bom desenho, né, para ter um outline legal e tudo mais, para trabalhar depois na pintura, porque sem um ou outro não adianta, não adianta ter só uma boa pintura e também não adianta ter somente só um bom desenho sem a pintura, então é legal ter os dois pontos em equilíbrio. Mas por enquanto, foca no desenho, porque só isso já dá um trabalhão, bons meses aí de prática para você se desenvolver e chegar em bons resultados, bom tracejado aí na questão de traço digital, beleza? Se essa aula de desenho digital e como você pode utilizar a sua mesa digitalizadora te ajudou, então deixa seu like, porque isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda a distribuir esse conteúdo e isso me permite continuar produzindo mais vídeos como esse aqui. E se você está chegando agora aqui no canal, curtiu o conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para receber sempre notificações quando eu postar uma aula nova, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!